봉독하겠습니다. 제 성경은 254쪽 신약성경 로마서 11장 1절부터 12절까지 말씀 한 절씩 교독합니다. 제가 먼저 읽습니다. 11장 1절입니다. 그러므로 내가 말하노니 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐 그럴 수 없느니라 나도 이스라엘이니요 아브라함의 시에서 난 자요 베냐민 집하라 하나님이 그 미리 아신 자기 백성을 버리지 아니하셨나니 너희가 성경이 엘리야를 가리켜 말한 것을 알지 못하느냐 그가 이스라엘을 하나님께 고발하되 주여 그들이 주의 선지자들을 죽였으며 주의 재단들을 헐어버렸고 나만 남았는데 내 목숨도 찬나이다 하니 그에게 하신 대답이 무엇이냐 내가 나를 위하여 바알에게 무릎을 꿇지 아니한 사람 7천명을 남겨두었다 하셨으니 그런 즉 이와 같이 지금도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라 만일 은혜로 된 것이며 행위로 말미암지 않느니 그렇지 않으면 은혜가 은혜되지 못하느니라 그런 즉 어떠하냐 이스라엘이 구하는 그것을 얻지 못하고 오직 택하심을 입은 자가 얻었고 그 남은 자들은 우둔하여졌느니라 기록된 바 하나님이 오늘까지 그들에게 혼미한 심령과 보지 못할 눈과 듣지 못할 귀를 주셨다 함과 같으니라 또 다윗이 이르되 그들의 밥상이 올무와 덫과 거치는 것과 보응이 되게 하시옵고 그들의 눈은 흐려 보지 못하고 그들의 등은 항상 굽게 하옵소서 하였느니라 그러므로 내가 말하노니 그들이 넘어지기까지 실족하였느냐 그럴 수 없느니라 그들이 넘어짐으로 구원이 이방인에게 이르러 이스라엘로 식이 나게 함이니라 그들의 넘어짐이 세상의 풍성함이 되며 그들의 실패가 이방인의 풍성함이 되거든 하물며 그들의 충만함이리요 아멘 우리 로마서 9장부터 이스라엘의 구원에 대해서 또 말씀을 이제 나누고 있는데요 사도 바울은 차별 없는 하나님의 구원에 대해서 유대인이나 헬라인이나 이 구원에 있어서 차별이 없는 하나님의 그 구원에 대해서 말씀을 하였고 또 복음을 듣고도 또 알았음에도 믿지 않은 순종하지 않은 이스라엘에 대해서 말씀을 하였습니다 그런데 이제 여기에서 나올 수 있는 질문 하나가요 그래서 하나님은 이스라엘을 버리셨는가에 대한 질문입니다 왜냐하면 이제 이스라엘의, 이스라엘 백성의 모습을 볼 때에 우리 눈에는 그렇게 보이기 때문입니다 뭐 지금도 그렇게 보일 때가 있죠 하지만 이 바울 당시에 예수님 당시에 또 바울 당시에 이스라엘 백성의 그 모습을 볼 때에 하나님께서 이땅 가운데 이 그리스도를 또 구원자를 보내주셨음에도 불구하고 이스라엘 백성들이 예수를 거부하고 예수님을 거부하고 십자가에 못 박아 죽게 한그 모습을 보았을 때 그리고 이후에도 대수, 대다수의 유대인들은 이 복음에 순종하지 않냐고 복음에 반응하지 않는 그 모습을 보면서 아 하나님은 이스라엘을 버리셨는가 아, 이스라엘에게서 이 구원이 끝났는가 구원은 없는가 이렇게 물을 수 있는 거죠 그런데 바울은 아주 분명하게 말씀합니다 그렇지 않다는 거예요 그 증거를 하나 드는데 먼저 바울 자신이 내가 이스라엘 사람이다 이렇게 말씀합니다 여기 보면 이렇게 말씀하죠 하나님이 자기 백성을 버리셨느냐 1절에 그럴 수 없느니라 나도 이스라엘이니요 아브라함의 시에서 난 자요 베냐민 지파라 그러니까 하나님께서 이스라엘 백성을 버리셨다면 그래서 이스라엘, 이스라엘 가운데 하나님의 구원이 없다면 이스라엘 사람인 나 바울도 예수 그리스도로 말미암은 이 구원에 참여하지 못하게 됐을 것이다 이렇게 설명하고 있는 거죠 이게 바로 성경적인 모습입니다 이어지는 이 바울의 설명을 보면 성경이 말하고 있는 것을 들어보게 하는데요 엘리야 때 이제 아왕과 이세벨이 국가적으로 이 바알을 숭배하게 해서 또뭐 많은 그이 이스라엘 백성들이 어 모든 이스라엘 백성들이 다 바알을 숭배한 것 같죠. 이 선지자들을 죽이고 제단을 헐고 모두가 하나님을 떠나고 우상을 숭배하는 것 같은 그 하나님을 떠난 것 같으로 떠난 것으로 여겨지던 그 시대에도 하나님은 이 바알에게 무릎 꿇지 않은 
어, 사람 7천을 남겨두셨다라는 그 어, 이야기를 어, 전합니다. 그러면서 하는 이야기가 지금도 마찬가지라는 거예요. 5절 말씀 그런 즉 이와 같이 지금도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라 어디에 있다는 얘기입니까? 이스라엘 백성 가운데 있다는 거죠 하나님의 구원이 이스라엘을 완전히 버리셨다 이렇게 말할 수 없다는 겁니다 물론 우리 눈에는 그렇게 보일 수 있지만 그렇지 않다는 거예요 왜냐하면 이 하나님의 구원은 행위로 말미암지 않고 하나님의 은혜로 말미암아 된 것이기 때문입니다 이스라엘 백성 중에서 택하심을 받은 자는 은혜로 구원을 얻는 거죠 그 남아있는 자들 그러니까 그 택하심이 없는 그런 남아있는 자들은 우둔하여지고 혼미한 심령, 보지 못하는 눈, 또 듣지 못하는 귀가 되어 있다라는 것입니다. 그래서 다시 한번 묻죠. 그래서 이스라엘은 하나님의 구원 역사에서 끝났느냐, 그들이 넘어지기까지 실족하였느냐, 그렇지 않다라는 겁니다. 저는 말씀을 묵상하면서 우리가 눈에 보이는 현상을 따라서 생각할 때 하나님의 구원에 있어서 두 가지 극단에 빠질 수 있다라는 생각을 하게 됐습니다. 그러니까 끝났다고 생각하는 거죠. 하나님께서 예를 들면 이두 가지 이스라엘의 극단을 본다면 하나님이 이스라엘을 택하여 부르셨기 때문에 이방인에게는 구원이 없다. 오직 이방인에게는 멸망과 심판이 있다라고 생각하고 결정을 한다 생각한다면 이 한쪽에 다른 극단적인 그런 결론을 내리는 거죠. 또한 가지로 반대로. 이스라엘이 예수 그리스도를 거부하고 십자가에 못 박아 죽인 것을 보면 또 복음이 전, 복음을 전파하지만 그 복음에 대해서 거부하는 이 모습을 보았을 때 유대인에게는 구원이 없다 하나님이 어, 이 이스라엘을 버리셨다 오직 그들에게는 하나님의 심판만이 남아있다 이렇게 생각할 수 있다는 거죠 우리의 눈에 보이는 것을 가지고 두 가지 극단적인 결론 다 끝났다고 안 된다고 생각하는 그런 어, 결론을 내릴 수 있다는 겁니다 그런데 그렇지 않다는 거죠. 바울이 이방인에게는 구원이 없다라고 말하는 극단도 반대하지만 반대로 유대인에게는 구원이 있을 수 없다라고 말하는 그 극단도 반대하고 있는 것입니다. 그렇지 않다는 거예요. 지금도 하나님의 은혜를 따라 또 택하심을 따라 하나님의 구원을 경험하게 되는 하나님의 주권적인 구원의 역사가 있다는 거죠. 유대인이든 헬라인이든 그 누구든 그 우리의 눈으로 볼 때는 저, 어, 우리 눈으로 볼 때는 결코 그런 일이 없을 것 같아 보이는 그 사람들에게도 하나님의 주권적인 구원의 역사가 있음을 우리 함께 기억하길 원합니다. 그래서요 우리는 그 누구에게도 또 복음을 증거하고 선포할 수 있는 것입니다. 십자가에 못 박히 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히고 3일 만에 부활하신 우리 예수님께서 그리스도가 되셔서 우리를 구원하실 우리의 주님이신 것을 또 하나님 나라를 다스리실 하나님 나라의 왕이신 것을 우리 증거할 수 있는 그 이유가 우리 여기에 있는 거죠. 우리 눈에는 아무리 보아도 어, 암, 어, 끝난 것처럼 보일지라도 그리스도의 복음을 증거할 수 있는 이유와 또그 어, 뭐, 그 이유가 여기에 있는 것입니다 하나님께서 은혜로 택하심을 따라 부름받은 자들이 남아있기 때문입니다 어, 사실은 이 복음, 복음에 반응하는 그 모습이 참 다릅니다 예수 그리스도의 복음을 증거하였을 때 믿고 순종하는 자가 있는가 하면 반대로 아무리 복음을 전하여도 혼미한 심령 가운데 보지 못하는 눈 듣지 못하는 귀로 반응하는 사람들이 있을 수 있어요 하나님의 주권적인 부르심과 택하심이 있기 때문이죠 자, 저는 이 말씀을 어, 예, 준비하면서 사도행전에서 이 바울이 고린도에서 전도했었을 때가 아, 기억이 났습니다 이 바울이 요 고린도에 가서 유대인의 회당에서 예수님을 그리스도 예수를 그리스도라 이렇게 증거했을 때 유대인들이 대적하고 비방하죠 뭐 보통, 보통 어느 회당이든 뭐 1차 전도 여행이던 뭐 2차 뭐 3차 마찬가지로 유대인들에게 복음을 전하였을 때 예수가 그리스도의 심을 증거하였을 때 대부분의 유대인들은 대적하고 비방했습니다. 그런데요. 고린도에 가서 그 복음을 전하였을 때 예수님이 그리스도의 심을 증언했을 증언했을 때 그때 고린도의 회당장 그리스보가 예수님을 영접하죠. 예수님을 그리스도로 믿습니다. 주님으로 믿습니다. 이 그리스보가 그리스 회당장 그리스보가 뭐 다른 이방인이었겠습니까? 헬라인이었겠습니까? 유대인 아니었겠습니까? 믿은 거죠. 그리고 고린도 사람들도 많이 믿고 세례를 받았습니다. 예수님께서 이 
고린도에 있는 바울에게 나타나셔서 말씀하시기를 환상 중에 말씀하시기를 두려워하지 말고 침묵하지 말아라 이성 중에 내 백성이 많다 이렇게 말씀하셨어요 그리고 사도 바울은 고린도에 머물면서 1년 6개월 동안 뭐 다른 그 개척했던 그런 복음을 전했던 도시보다 아주 오랫동안 머물게 되죠 1년 6개월 동안 고린도에 머물면서 말씀을 전하게 되었습니다 왜죠? 어, 대적하는 유대인들은 심하였고 뭐 많은 그런 복음의 그런 결과들은 없는 것처럼 보일지라도 주님 말씀하고 계시는 거죠 이성 중에 내 백성이 많다 뭐 유대인일 수도 있고요 헬라인일 수도 있고요 어, 그 상관없이 하나님께서 주권적으로 부르시고 은혜로 택하심을 받은 하나님의 백성이 있기 때문에 이곳에서 복음을 전해야 아, 됐었습니다 자 우리 하나님의 구원에 있어서 구원의 역사에 있어서 우리 눈으로 보이는 것을 가지고 어, 극단적인 결론에 어, 빠지지 않기를 원합니다 하나님의 구원에 있어서 극단적인 결론에 빠지게 돼서 복음 전하는 그 일에 어, 멈춰서는 일이 없기를 원합니다 하나님의 은혜로 택하신 남은 자가 있다는 거죠 우리 눈에는 분명히 없는 것처럼 보이고 다 끝난 것처럼 보일 수 있지만 바로 그곳에 하나님께서 부르신 그 주님의 백성이 있기에 우리들 가운데는 이 복음 전하는 일에 계속해서 최선을 다해야 될 것입니다. 복음을 대다수가 거부하는 그 유대인에게도 또 어, 전혀 어, 이 그리스도 안에 어, 하나님의 그 구원 안에 어, 구원의 역사에 관, 관련이 없어 보이는 헬라인에게도 이방인에게도 바로 예수 그리스도의 복음은 우리를 통해서 증거 되어져야 될 것입니다. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 많으신 우리 아버지 하나님 감사합니다. 예수 그리스도의 복음을 증거할 때마다 복음의 믿음으로 반응하며 믿고 순종하는 자가 있는가 하면 아무리 복음을 전하여도 혼미한 심령, 보지 못하는 눈, 듣지 못하는 귀로 반응하는 그런 심령들도 있는 것을 이 시간 고백하면서 그러나 주님 우리의 눈에 아무리 구원받을 주님의 백성이 없는 것처럼 어, 보인다고 할지라도 주님의 택하시고 부르신 은혜로 택하시고 부르신 주님의 구원의 역사가 분명히 남아있기에 우리로서는 다알수 없는 그 구원의 역사가 있기에 주님 우리를 통하여서 어, 주의 백성을 부르시는 어, 이 복음 증거의 사명에 어, 충성스럽게 어, 참여하도록 우리 모두를 붙드시고 인도하여 주시옵소서 주님 우리 눈에 정말 예수 그리스도를 알지 못할 것이라고 생각되어지는 그 누구에게라도 나아가서 주님의 복음을 잘 증거할 수 있는 우리 모든 성도들 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 이 시간에 오늘 주신 말씀 붙들고 먼저 기도하겠습니다. 우리 눈에